నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు గ్రామదర్శిని గ్రామ వికాసం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంటింటికి తిరిగి ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్న శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అమ్మపాలు అమృతం తల్లిపాలు పిల్లలకు దివ్యౌషధం తల్లిపాల వారోత్సవాల్లో డాక్టర్ కొత్తవాసు విజయవాణి తెనాలి గురవయ్య కాలనీలో శ్రీ కుమారస్వామి కావిళ్ల పండుగ ఇరవై మూడో మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం వేలాది మంది భక్తులకు ఏర్పాటు చేసిన అన్న ప్రసాదాన్ని ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా వడ్డించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి మాట్లాడుతూ సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతూ ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకుల్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఆధ్యాత్మికతను కాపాడుకుంటూ వస్తున్న అన్నదమ్ములు కుమార్ శ్రీనివాసులు పలువురికి ఆదర్శమని కొనియాడారు ఎమ్మెల్యే కార్యక్రమంలో ఖుదూస్ మణి బాలు రబ్బాని సాంబశివరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు కుమారస్వామి వేడుకోత్సవాల సందర్భంగా గత అనేక సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని అదేవిధంగా తిరుతుని దేవాలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని నమ్ముకొని సోదరులిద్దరు కూడా వాళ్ళ తండ్రి గారి కాలం నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని నడుపుకుంటూ ఉన్నారు తండ్రి గారి నుంచి వచ్చిన ఆనవాయితీగా వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆయన ఐదు వందల మంది పెడితే ఈ రోజున వీళ్ళు రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల మందికి భోజనాలు పెట్టుకోవటం అందరినీ కూడా ఆ దైవ సన్నిధిని నమ్ముకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నందుకు వారికి నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు ఇద్దరు కూడా సోదరులు ఇద్దరు కూడా కష్టజీవులు పది మందిని కలుపుకుని వెళ్ళే సంస్కృతి సాంప్రదాయం కలిగిన వ్యక్తులు సమాజానికి అవసరం ఇలాంటి వ్యక్తులు ప్రజలు తమ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించుకోవాలి అంటే పురసేవ యాప్ ద్వారా మీ సమస్య వివరాలను ఫోటోలతో సహా మాకు పంపించాలి అని మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రమణ తెలిపారు స్మార్ట్ ఫోన్ లో పురసేవ యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు తెలియజేయాలి అనుకున్న సమస్యని ఆ యాప్ ద్వారా పంపిస్తే వెంటనే సమస్యను పరిశీలించి సంబంధిత అధికారులకు పంపించి పరిష్కరించడం జరుగుతుందని మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రమణ తెలిపారు గతంలో మనం పురసేవ యాప్ అనే ఒకటి మనం అందరికి కూడా చెప్పడం జరిగింది మీరు ఏ సమస్యనైనా కానీ మీ ఇంటి దగ్గర నుంచే పురసేవ యాప్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆ యాప్ ద్వారా కంపల్సరీగా మా సిబ్బందిని చూస్తాం కానీ మా సిబ్బందిని చూడకపోతే తదుపరి మా దగ్గరికి రావడం తదుపరి కమిషనర్ గారి దగ్గరికి తదుపరి మన మినిస్టర్ గారి పేజీకి వెళ్తుంది కంపల్సరీగా మీరు ఈ పురసేవ యాప్ని మీ యొక్క మొబైల్లో ఏదైతే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఉందో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉందో దాంట్లో ప్లే స్టోర్స్కి వెళ్ళి పురసేవ యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ ఆ డౌన్లోడ్ ద్వారా చేసుకున్న పురసేవ యాప్ ద్వారా మీ ఏదైతే మీ ప్ర మీ దగ్గర ఉన్న సమస్యని దాంట్లో విత్ ఫొటోస్ సహా జనరేట్ చేయొచ్చు మరి ఆ విధంగా జనరేట్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా దరిదాపు మనం అన్నీ క్లియర్ చేయడం జరిగింది కొన్ని కానీ కొంతమంది ప్రజలకి కొంత అనుమానాలు ఉన్నాయి ఈ పురసేవ యాప్ ద్వారా చేసుకునేవి కూడా వీళ్ళు మన పురపాలక సంఘం వాళ్ళు సరిగ్గా చేయటం లేదని చెప్పే తప్పవలు ఉన్నాయి ఒంటరి మహిళలకు ఫించన్లు మంజూరైనట్లు మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండెల వెంకట్రావు తెలియజేశారు ఇప్పటికే పట్టణంలోని ఆయా కౌన్సిలర్లకు పేర్ల లిస్టు పంపించడం జరిగిందని చెప్పారు ఈ నెల ఆరో తేదీ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మున్సిపల్ కార్యాలయంలోని మెప్మా షెడ్ చేరుకోవాలని పేర్కొన్నారు పట్టణంలో రెండు వందల యాభై మంది ఒంటరి మహిళలకు ఫించన్లు పాస్ పుస్తకాలు ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ చేతుల మీదుగా అందించనున్నట్లు చైర్మన్ పెండెల వెంకట్రావు తెలియజేశారు రేపు ఆరో తారీఖు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి మన మెప్మా షెడ్లో మన స్థానిక శాసనసభ్యులు ఆల్పాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ రోజు ప్రొసీడింగ్స్ మా మీ పాస్బుక్లు మీకు డబ్బులు కూడా ఆ రోజు అందజేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఆరో తారీఖు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మీరందరూ హాజరై మీకు లిస్టులో 
మీ వార్డు కౌన్సిలర్స్కి లిస్టులు ఇచ్చాము అక్కడ కూడా కనుక్కొని మీ పేరు ఉంటే తప్పకుండా వచ్చి డబ్బులు డబ్బులను పాస్బుక్లు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం రైతును రక్షించుకుందాం వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకుందాం అన్న నినాదంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం ఈ నెల తొమ్మిదో తేదీన గుంటూరు కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద చేపట్టున్న జైల్ జైలో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఆ సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వి కృష్ణయ్య పిలుపునిచ్చారు తెనాలి నిమ్మకాయల మార్కెట్ యార్డులో రైతులతో ఏర్పాటు చేసిన అవగాహన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు పంటలకు గిట్టుబాటు ధరామలు రుణమాఫీ కోసం పార్లమెంట్లో చట్టం తేవాలని ఎకరాకు పదివేలు ముందస్తు పెట్టుబడి సాయం అందించాలని అరవై ఏళ్లు దాటిన రైతుకు పెన్షన్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు అట్లా కేంద్ర బడ్జెట్ లో ఆ విధంగా కేటాయించే డబ్బులు వస్తాయి రాష్ట్రానికి మీరు ఇవ్వండి ప్రకటన తెలంగాణలో కూడా నాలుగు వేలు ఇచ్చారు రెండో పండుగ నాలుగు వేల తర్వాత ఇస్తా ఉన్నారు ఆ విధంగా అవకాశం ఉంది అది తప్పకుండా ఇవ్వాలని చెప్పి అట్లనే రుణమాఫీ సంబంధించి మూడో మూడో విడతలోనే ఇంకో పన్నెండు వందల కోట్లు పెండింగ్ లో ఉంది నాలుగో విడత ఒక నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లు రావాలి ఐదో విడత ఒక నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లు రావాలి మొత్తం కలిపి దర్దాపుగా పది వేల కోట్లు కావాలి లక్ష రెండు వేల రుణమాఫీ చేస్తామని ప్రకటించి లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు రుణమాఫీ చేస్తామని దానికి ఎనభై ఐదు వేల కోట్లు తెచ్చి చివరికి ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు తెచ్చి ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఇప్పుడు పద్నాలుగు వేల కోట్లు ఇచ్చి ఆ విధంగా పదివేల కోట్లు పెండింగ్లో పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మొదటి సంతకం అది దాని సంగతి తెలుస్తూ ఉన్నారు దాని సంగతి కాదు కదా అదే ఈ సంగతి తెలిచేయటం డెల్టా పరిరక్షణ కమిటీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ వేమూరి శేషగిరిరావు మాట్లాడుతూ దేశంలో రైతాంగాన్ని ఆదుకునేందుకు అనేక కమిషన్లు ఏర్పాటు చేసినా ఏ కమిషన్ సిఫారసులను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేయలేదని అన్నారు వీరిపై ఒత్తిడి తెచ్చి వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు ములకా శివసాంబిరెడ్డి బలబ్రేని సుబ్బారావు రామిరెడ్డి కృష్ణమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతాంగ సోదరులు ఈనాడు రైతు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాడో రైతు యొక్క ఆదాయం మరి ఇరవై రెట్లు వరి గోధుమ రైతులు పెరిగితే అదే తామాషాలో దేశవ్యాప్తంగా అటు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ మరి మన యూనివర్సిటీ లెక్చర్స్ ఆదాయాలు నూట పదిహేను రెట్లు పెరిగినాయి మరి మన కింద కింద స్థాయిలో ఉన్న టీచర్స్ వారి శాలరీస్ రెండు వందల యాభై రెట్లు పెరిగినాయి ఈ విధంగా మరి పెరుగుతూ పోతున్నాయి కానీ రైతు కూలీ రేట్లు నానాటికి పెరుగుతూ ఉన్నాయి అదే స్థాయిలో మరి దిగుబడులు పెరిగినా కూడా ఆ దిగుబడిని కొని వాటిని స్టాక్ చేయటం కానీ రైతుకు రుణాలు ఇవ్వటంలో కానీ మరి రైతు తగిన వేదికల మీద ఈ రైతు ఉత్పత్తి చేసిన సరుకుని కొనుగోలు చేయటంలో కానీ నేను విఫలం అవటం వల్ల రైతు అనేక విధాలుగా నష్టపోతా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం 